Hello everyone. In this video, we are going to see about the next queue type that is priority queue. Okay. So what is priority queue? Priority queue is a collection of elements such that uh, each element has assigned a priority. Okay. So normally in the queue, value queue in the element in the value and store in the value in the food, priority would be all elements in the number of key in the or element in the priority would be assigned in the priority queue in the Okay. But uh, the uh, mining uh, processes related to the elements like deletion and other processing is based on some rules in the case of uh, priority queue. Uh, the order in which uh, the elements are deleted and processed comes from the following rules. The rule is like higher priority or element priority processing. Okay, so the element of higher priority is processed before any element of lower priority. Okay, and also if two elements have the same priority, what happens? Uh, yes, first in, first out will be followed. That is the Q, normal Q concept is followed. Okay, so two elements with the same priority are processed according to the order in which they are added to the queue. You will add the order like a same priority elements process in the same priority very manual. You will like Adim Adi and insert it over the process here. Okay. So that is the concept of uh, priority queue. Next is application of priority queue is uh, time sharing system. Prior time sharing system or any other time share is under number of multiple tasks uh, executing in So I'm executing a multiple task for all of them. Higher priority or other other processes are processes either to I can lower priority or other processes here. I think the same priority or other very one first in first or minor I can order for the So I don't know. He's saying concept to follow in under time sharing system is the best example of priority. Okay, so the other not a paranoid in there. Programs of higher priorities are processed first here, and programs with the same priority uh, form a standard queue. Okay, next, uh, the different types of representation priority queue number represent the GM and data, then static item represent the dynamic item represent the Okay, static item represent the other thing in the you see the turn, dynamic item represent the other linguist you see the turn. Okay, so normally we are going to go on the static item in the person in the other than the details are going to go on the board. So number are you see the other representation of the as you can see over here, this is the array type representation with a two dimensional array item uh, display chain the like two rows will be there. And in the first row, item will be displayed, and the second row, priority will be displayed in the correct order. Okay, if this is the first element, and the priority again corresponding row in Dava. Okay, so it is in Dava, and here next element and its priority like that. And also, you can see uh, the priority is. Uh, in a decreasing decreasing order, well, a decreasing order like priority and over the other is for that and to highest priority of the Adi Mana and the team and Liti and the way and then processing in the summit of the priority order, the legal priority or line of the Adi process here, but to okay. So we will dimensional array number you've seen and when you have a story, we will store the two elements and second row, we will store the priority. And here also we are using the two pointers that is front and rear. And through front, we will uh, delete elements and at the rear, we will insert elements. Okay, so we will see the operations associated with the priority queue. Uh, we have the NQ operation and we have the DQ operation. Also, we have uh, the display operation. Display operation is same as we already told in the case of queue that is queue and circular queue that is uh, display from front to rear. Okay, so again, queue priority and DQ priority in your mockup, NQ is at rear end and DQ is done at the front end. So, first we will see the algorithm for NQ. NQ priority in one of the game, number uh, insertion gene of the priority queuing inserting insert a metagame, gender the little GM on the number space efficient identity GM and Lanin GM. Okay, space the character to utilize the number circular queuing the ACLR X or you drop back over another overcome GM and it is space efficient. I come into solution over another. But solution is got uh, some of some some other disadvantages. Okay, so we move on to the circular queue concept. And then there is no switching area, but it's another three, four over here, and front is point here, and real is point here. Okay, now we can't have we cannot uh, insert a new element as uh, the real is pointing at the last position, but we have uh, space available at the front. Okay, here case, we have to see front on the decrement is here, decrement is here, all elements are front taking order. Here we can like that, two in order, there is space can be available at this rear end, and we can insert the new element here. Okay. So other uh, on a space efficient item method for space efficiency, if there is no space in the rear end, uh, Q is full of uh, concept to follow GM. Pangame and GM and space efficient item GM. But another go to the first 
കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ സി ദാറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്യൂ ഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്യൂ ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലും റിയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്യൂ ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്പേസ് ഇല്ല റിയറിലെ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആൻഡ് റിയർ സീക്കൾ സൈസ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടില് നമുക്ക് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ റിയൽ സ്പേസ് ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ സോ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സീറോയിൽ അല്ല ഫ്രണ്ട് സീറോ ത്രീഹാലും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സിലോ ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് അവിടെയാണ് പക്ഷെ റിയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് മൈൻസ് മണിലാണ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിൽ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ട് റിയർ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ടെമ്പി സ്നോ പോയിന്റ് ഹിയർ ഓക്കെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയർ എത്തുന്ന വരെ ഉള്ള നമ്മുടെ എലമെന്റ്സിനെ ഓരോന്നിനും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒറ്റ മിനി ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഡേറ്റേം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രയോറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ടെമ്പ് മൈനറിലേക്ക് ടെമ്പിലുള്ള വെച്ചു ഓക്കെ സോ അവിടെ നമ്മുടെ ഐറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റിയും കോപ്പി ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ടു വിൽ ബി മൂവ് ടു ഹിയർ ദെൻ വി വിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ടെമ്പ് ടെമ്പ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും സോ ടെമ്പ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ടെമ്പ് എഗൈൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്തു ഫോറിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും സോ നാവ് സ്പേസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് റിയർ ഇനി റിയറിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ എലമെന്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിയർ ഫ്രണ്ടും റിയറും പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് എലമെന്റ് കൂടെ മാറ്റി ഇല്ല പറ്റും ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് എലമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ റിയർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റിയർ ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയർ ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് പറയുക ആ ഇഫ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബി ഇൻസെർട്ട് ഇൻ ദ ക്യൂ ക്യൂലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സീക്കൾ മൈനസ് വൺ ആണ് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഇതുവാക്കാൻ മാറ്റരുത് ഓക്കെ അല്ല അതല്ലാത്ത കേസിൽ റിയർ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി റിയർ ഇപ്പോൾ റിയർ പ്ലസ് വൺ മാത്രം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഇത് ഇനി വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇഫ് ഇത് അതർ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സോട്ടിംഗ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഓരോ ഇൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോട്ടിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി ബേസിലായിരിക്കും അല്ലെ പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ ഡിസൈനിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട് റിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനിങ് ഓർഡറിൽ വേണം സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡിസൈനിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതല്ല ഇൻസൈഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ദ സോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസേഷൻ ഓർ എൻ ക്യൂ പ്രയോറിറ്റി ഇസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മൈനിങ് പോർഷൻ നോർമൽ ക്യൂവിന്റെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതാം സോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂ ഫുൾ ആണോ നോക്കുന്നു അല്ലെ ഫുൾ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഇക്കൊണ്ട് സിറോം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല സോ റിയർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്യൂ ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ടി ആണ് നോക്കുക ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഇക്കൊണ്ട് മൈനസ് വൺ റിയർ ഈസ് ഇക്കൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് സിറോക്കാൻ മാർക്കരുത് ഫ്രണ്ട് സിറോക്കുക ആ അത് ബാക്കിമെന്റ് ചെയ്യണം റിയർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ റിയറിലേക്ക് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ സെയിം ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി ആ സോട്ട്